umekaribishwa kabisa ama mnasemaje mmeokula basi kwa sababu mimi pia ni msiasa kidogo siwaja kusikia sauti kidogo ya UDA haya UDA kasi ni kasi haya basi kwa vile sina nafasi nachukua nafasi hii kwa Lika Patrick aje aseme ni nini anataka kwa sababu kikao hiki leo yake Lakini si lazima tuoneshe deputy president leo tuko nyumbani. Basi tuanze harabe. Harabe. UDA. UDA. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Basi asandi sana mheshimiwa wetu naibu ya rais ambayo yeye ndiye atakuwa president wa tano wangu a uh, kiongozi ANC ndugu wata uh, mudavadi kiongozi wa board Kenya ambayo ni wetangula tuko na viongozi mbalimbali mbalimbali ambayo wamekusanyika leo hapa tuko na wabunge Tuko na women representatives ambao wako hapa na wakaji wa Naro County Hamjambo Hapana William anasema hajasikia Hamjambo Anasema Raila hajasikia Hamjambo Basi mnasikia mheshimiwa rais wetu ambayo anaingia tarehe nane mwezi a uh, taretisha mwezi wa nane anasema anataka kusikia kama kweli sisi ni watu ya UDA ama tuko na mpango ya kando iko mpango ya kando basi mimi nataka tusikie William Ruto wapi William Ruto wapi ndugu wapi endelea kule ngona dua basi mimi nataka nichukue nafasi hii ni wakaribishe viongozi ambao mmeona hapa na nyinyi wakahaji wa Narok na wa Kenya kwa jumla kwa sababu mmeweza kutokea kwa kila sehemu ya kaunti hii leo mmenifurahisha sana kwa sababu nilipowatakazia hasla mwenyewe atakuwa hapa mkasema tutakuja kwa kupigia makofi Jambo Jambo la pili Jambo la pili mnajua ndugu watu ya Naro County na madada zao tulikuwa tumeanza safari uh, mwaka wa elfu mbili na kumi na saba lakini hatukifika pali tulikuwa tunataka kwenda na nyinyi watu ya Naro mnajua pali tumetoka pali tumefika na pali tunataka kwenda. Si tunajua? Basi leo nimewaita hapa kwangu ili niwaelezee kwamba nataka kuzindua kampeni zangu
yangu sa kutafuta ugavana wa Naro County na mambo manne ambayo nilikuwa nimewaahidi ya kwamba mkinipea nafasi hiyo nitaenda kufanya jambo la kwanza nilikuwa nimesema mkinipea niwe gavana wenu nitahakikisha ya kwamba hao mandugu MCS kwa Kenya mzima wamekuwa na shida kwa sababu hawana fedha ya kufanyia maendeleo nikiwa gavana wenu hakikisha ya kwamba tuta introduce kitu inaitwa World Development Fund ili 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 kila sehemu ya wodi nitapea hawa 100 million ambayo wataenda kufanyia mpango yao ya maendeleo huko vijijini jambo la pili ambalo nimesema nitafanyia nyinyi wakaji wa Naro ni kwamba tunataka kuboresha health sector unajua mimi nilikuwa nimesema nikipata hii kiti nataka kuanzisha uh, level 4 hospital kwa kila constituency tuko na constituency sita nataka kuhakikisha ya kwamba tuko na level 4 hospital kwa constituency yetu kuanzia Girgoris, Emuru wa Digir, Narok West, Narok South, Narok North na Narok East. Na kuhakikisha ya kwamba tutapata dawa kwa hizo mahospitali. Na pia kuhakikisha ya kwamba wafanyikasi doctors na, na, na nurses watakuwa huko kuhakikisha ya kwamba wanahakiki wana wanawajali. Wana, 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 wana Jambo la pili tumesema ya kwamba nikiwa gavana wenu nataka kuhakikisha ya kwamba kila familia watakuwa na NHF card ili ukienda hospitali unachukua bila ja, Jambo la ine ni kwamba wananchi wa vijana wetu wengi wanamalisha shule colleges universities na hawana kasi Mimi nikiwa gavana wenu nataka nije niandishe industries hapa kaunti hii ya Narok moja ni moja ni mi, moja ni meat industry ingine ni potato industry milk processing industries ili wa vijana wetu waweze kupata kasi kwa hizo industries ambazo tutazija hapa na huko jambo la ina ambayo ningependa kusimama hapo mbele yenu ni kwamba nataka kuhakikisha ya kwamba serikali yangu itakuwa inclusive kila kabila ambayo wanaishi hapa Naro wajisikie wako pamoja na sisi ili tuwafanye kazi na na wacha nitoe onyo wacha nitoe onyo mbele yenu ya kwamba tumekuwa na wandugu sangu wa pande ile wanatishia watu ya kwamba wakikuwa watapata hiyo governor kuna wengine watadhulumiwa si tumesikia hiyo maneno mimi nimesema nikiwa mbunge wa mgavana wenu nitahakikisha ya kwamba kila kabila tuko na kabila 45 ya wakenya ambayo wako na county mimi naenda kulinda nyinyi mali yenu na kazi yenu yote ila ambayo mnafanyia si mnasikia ile rafiki yetu anasema yeye hataki kula yenu si mmesikia na mimi ndiyo dawa yao. Mkiwaona mwambie wale ndugu wamesema mimi ndiyo ndakuwa governor wa Naro. Na kabila zote ambao wako Kenya wako hapa Naro ndawalinda na mali yenu mtaendelea kukaa na amani vile mmeendelea. Na nataka niseme pahali mheshimiwa governor wale tunaya ataachia. Mimi nitashikilia kutoka hapo na nifanye kazi mara dufu. Si mmesikia hiyo chama ingine vile wanasema? Si mnajua ile chama ya kusimia? Si mnajua ile chama ya kusimia? Basi tarehe tisa mnisaidia wasimie na waende kabisa. Arabe! Arabe! Nasi ole rumaso meningiri. Endo ni endo endo ni mwisia na kama hai. Endo ni mwisia na siye hapati nikijanja madhara kafana ili nyi nalo tu ahakikishia jo wale ndaipo nikijana ni niko ngora ke kasin wale kona rinam na sabuki dudun niko ngora ke kasin na raga na bila shumba o bomara na shukunya ya ayengo wanja ada josi hapa 
ili upate nafasi ya kuwafanyia hawa watu wa Narok kazi ambayo tutakusaidia na tutashirikiana pamoja na wewe. Tunaelewana jameni? Mimi nataka nichukue nafasi hii ni watambue viongozi wengine. Sawa nimeona hii iko sawa kabisa weka tu chini hapo iko sawa. Iko chonjo sana hiyo kitu. Sawa. Nataka nichukue nafasi hii ni washukuru viongozi wa Narok. Hasa wale ambao walikuwa wanashindana na ndugu yetu Patrick Olentutu. Nyinyi mnajua kama watu wa Narok. Wengi wenu mulitushawishi viongozi wengi walitupigia simu wengine wakaandika SMS wengine wakaandika WhatsApp wengine wakatupigia simu kusema ya kwamba sio vizuri watu wa Narok wagawanyike kwa mashindano ya gavana ni kweli ama si kweli na kwa kusikia mwito wenu viongozi waliokuwa wanashindana Mheshimiwa Korei, Mheshimiwa Soipan, Mheshimiwa Tongoyo na Mheshimiwa Patiko Lemtutu tukaketi chini na wao. Na wao wakasema watu wa Narok wametuambia Narok iko na matatizo mengi tusiongeze matatizo ya kugawana. Ni kweli ama si kweli jamani watu wa Narok? Sini kweli na ndio sababu hiyo wakaketi chini sio kwa lazima waliketi chini kwa hiari na wakaamua wenyewe ya kwamba ni vizuri tuongee ni vizuri tutafute umoja ni vizuri tutafute vile tutaungana ndio tuweze kupata ushindi katika kaunti yetu ya Narok mimi nachukua nafasi hii kwa niaba ya watu wengi wa Narok kwa niaba ya familia ya UDA na kwa niaba ya familia ya Kenya kwanza kuwaambia mheshimiwa Soipan mheshimiwa Tongoyo na mheshimiwa Korei asanteni sana kwa uongozi wenu na kukubali kumuunga ndugu yetu mheshimiwa Patrick Mtutu ili awe candidate wetu wa Narok County katika uchaguzi ambao ni wa August tarehe tisa mwaka huu. Jameni watu wa Narok, ndugu zangu watu wa Narok, mimi nawaomba kwa unyenyekevu jameni tuwapigie makofi hawa viongozi watatu. Wapi nuru ya mama Soipan tu ya jameni hii? Wapi nuru ya ndugu yetu Korei Olemein? Wapi nuru ya ndugu yetu Gabriel Tongoyo? Hawa viongozi wanastahili heshima kwa sababu wao wamejitolea wakawacha nafasi hiyo iwe ni ya ndugu yetu Patrick tuko pamoja jameni tuko pamoja ndugu yetu mheshimiwa Lemein Korei akasema atarudi kutetea kiti yake ya Narok South tunaelewana jameni mtamuunga mkono hebu nione wala asema tutamuunga mkono Mama yetu mama Soipan akasema yeye ndiye atakuwa kampeina wetu sisi wote atatufanyia kampeni ya MCA atatufanyia kampeni ya Women Rep atatufanyia kampeni ya Senator na Governor na Urais katika kaunti nzima ya Naro Wapi nduru ya mama Soipan jameni Mimi namshukuru sana huyu mama kwa sababu alisema wacha ni wache nafasi kwa sababu kiti yake ni ile affirmative action akasema wacha awachie nafasi mama mwingine aweze kuchaguliwa katika kaunti hii yetu ya Naro 
Ndugu yetu Gabriel Wole Tongo yo Mungwana Mutu Shuja Ambaye Alikuwa kinyanganyiro na ndugu yetu Patrick Na munajua huyu Gabriel Alikuwa na nafasi mzuri sana Silikweli Lakini kwa heshima Na kwa sababu Ameweka ubinafsi kando Akasema Heri ni ungane na ni muunge mkono Ndugu yetu Patrick Olentutu Na pia akakubali Arudi atete kiti yake ya Narok West Ili asaidie Patrick Anisaidie mimi Asaidie wale wengine wote ambao tunatafuta viti Katika uchabuzi unaufuata Ndugu yetu Gabriel Tongoyo Wapi nduru ya Gabriel Tongoyo jameni Tumekubaliana Tumekubaliana Jameni mutamunga mkono uyu Gabriel Tongoyo Ebu nione kura ya Gabriel Tongoyo Nione kura ya Gabriel Tongoyo wapa Si uyu mungwana amekua mungwana jameni Iyo ungwana yake Mutamulipa na ungwana Mutamulipa na ungwana Nandiyo tumesema Tafadhali Na waomba watu wa narok Tuvumiliane Na waomba kabisa kwa unyenyekevu Tuvumiliane Ili tuweze kupata ushindi Nini munajua Wale tunashindana na wao Wako na njama ya kugawanya narok hii kwa misingi ya kabila Na sisi tunasema Neno la mungu linatuambia Katika matayo tano tisa Kwamba heri wapatanishi Wale wanapatanisha watu Kama vile viongozi hawa wamefanya Neme na wauliza watu wa narok Musikubali tugawanyike Musikubali tuwekwe katika mirengo ya kabila hii na kabila ile Tunataka tuungane kama watu wa narok Ili tuweze kukabiliana na changamoto za narok hii Tuungane ili tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya narok Mambo ya kilimo ya narok Mambo ya miindo musingi ya narok Mambo ya maji ya narok hii Na mambo ya kutafutia ajira Watoto wetu hapa Narok County Watu wa Narok jameni mutakubali tuungane Mutakataa ukabila Tutakataa wale watu wakuzimia na ukabila Ebu nione wala wanasema tukupa moja jameni Tukupa moja, tukupa moja Mimi nasimama hapa mbele yonu watu wa Narok Nataka nichukue na fasi hii Ni washukuru Mimi nilikuja hapa na rais uhuru kenyata Hapa narok tuliomba kura yenu Nini watu wa narok ni watu wa ngwana Mulitupatia kura zenu Muka tuongezea maombi nyingi Mimi narudi hapa narok tena kwa mara nyingine Kuwaambia watu wa narok Asanteni sana kwa kura zenu Na asanteni sana kwa maombi yenu Tunaelewana watu wa narok Na kwa sababu ya kura yenu Ndiyo tumefanya ile kazi tumefanya hapa narok Nini ni mashahidi Barabara tumetenga, tumetengeneza kutoka narok Mpaka sekenani gate karibu kilomita themanini na tumeweka lami Ni kweli ya masikweli Barabara tumetengeneza kutoka kisiriri Mpaka mwisho wa lami Tumeunganisha nini na nakuru sasa Ni kweli ya masikweli Nolonga kwenda mpaka subtet kule juu Na kupiga kona mpaka mulot Tumeweka lami ni kweli ya masikweli Ni kweli ya masikweli Kutoka lolonga mpaka olmegenyo Tumeweka lami ni kweli ya masikweli Watu wa narok Kutoka kule oljobose Kwenda mpaka Esoit all the way mpaka emuruwa digiri 
mpaka Johnson kutoka kule uh, Bomet tumeweka lami ni kweli ama si kweli mimi mwenyewe nilienda Kilgoris kuanzisha barabara ya Kilgoris ambayo itaungana na hiyo barabara tumetenga, tumetengeneza mpaka Bale Junction hiyo barabara karibu imekamilika ni kweli ama si kweli saa hizi tunatengeneza barabara kutoka kule Kehancha ambayo imepitia Anatabaragoi imekuja mpaka Lolgorian saa hii tunatengeneza kutoka Lolgorian mpaka ifike Kilgoris ni kweli ama si kweli mimi nataka niwaambie najua bado kuna barabara mnahitaji hapa Narok huyo ndugu yetu mheshimiwa Tongoyo alinieleza na tumeweka katika mipango yetu barabara ya kutoka uh, kutoka Lolonga sawa sawa kwenda Lemek kwenda Aiton Marariyanda mpaka Lolgorian mimi nawaahidi hiyo barabara tutaijenga na tutaiweka lami Mwana nielewa vile vile mumetueleza barabara ya kutoka Lolonga sawa sawa kwenda all the way mpaka Narosora na iende mpaka Morijo mpaka tuunganishe na boda kule Loita ni kweli ama si kweli mimi nataka niwaambie hiyo barabara hatujasahau hiyo barabara tutawatengenezea na tutaweka lami tumekubaliana jameni vile vile kuna barabara ya kutoka kule Nairage Ngare mpaka iunganishe Narok na Naivasha mimi nataka niwaambie hata hiyo barabara pia iko katika mipango yetu tunaelewana jameni hii dunia yenu yote ya Narok mimi nawaahidi mimi simu pia kufundishwa tegorofia ya hapa mimi naelewa vizuri na ninajua mahali tutaanzia mambo ya maendeleo ya Narok County Tunaelewana Hapa tulikuja hospitali yenu ya Narok Town hamukukuwa na ICU tukafanya kazi na county government sasa tuko na ICU tuko na equipment katika hospitali ya Kilgoris na mimi nataka niwaambie tutashirikiana na Olentutu kuhakikisha ya kwamba ile kazi imebakia ya hospitali level 4 na level 5 tutafanya pamoja na yeye vile amesema hapa mbele yenu na tunaelewana vile vile mambo ya maji tumeweka maji katika tauni yenu ya Narok mimi nilikuja mwenyewe kwa hiyo mradi saa hizi tunatengeneza maji tumeweka milioni mia sita pale eh, katika Kilgoris town na tumeweka milioni nyingine mbili katika Lolgorian town kwa sababu tunataka kubadilisha sura ya Narok tukitumia mambo ya maendeleo ni kweli ama si kweli hapa Narok mulikuwa na stima watu 1021213 leo tumefikisha watu 90000 tumewaunganishia stima katika Narok hii mimi nasimama hapa leo kuwaambia hiyo kazi ya kusukuma stima mpaka ifike kwa nyumba ya kila mwananchi haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi Narok mnanielewa Narok mnanielewa lakini nyinyi mnajua sawa sawa si mnajua serikali yetu sasa awamu yake inaisha tarehe tisa mwezi wa nane mnajua mtu uko na nafasi nyingine ya kutengeneza serikali mko na habari mko na muktasari ya habari kamili mko na habari kamili tarehe tisa mwezi wa nane mmejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa ati ati Atinaro kuna semaje? Atinaro kuna semaje? Aya. Ate mume semaje watu wa Naro? Sasa Semo najua kuna watu kwa hoteli na maofisi kule Nairobi. Ati wanataka kutupanga na mtu akitendawili. 
Mi nataka ni waulize watu wa Narok Ni wale wakitenda wili kule juu Wao wa maoteli na maofisi ndio watamua Ama nyinyi ndio mutamua <coughs> Wale ndio kusema Ama nyinyi ndio kusema Nyinyi ndio kusema Na nyinyi ndio kuamua Ndiyo mimi nataka ni waambie Nikisimama hapa leo Mimi na waomba kwa unyenyekevu Tuunde serikali inayokuja Pamoja na watu wa naro Watu wa naro kumuko tayari Watu wa naro kumuko tayari Lakini leo Kweli mumenitisha Sijawai kuja mkutano mkubu wa kiasi hii Katika naro kutawiti Mimi Mimi limeamini leo Kwamba Narok Ni Hustler Nation Limeamini leo Narok ni UDA Na limeamini leo Narok ni Kenya Kwanza Nikweli ya masikweli Ebu weka nione kabisa Tuoneshe hawa wangwana kwamba Narok ni Kenya Kwanza Arambe 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 Nikisema UDA Mnasema Kenya Kwanza UDA 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 Nikisema Kenya Kwanza Mnasema kazi ni kazi Kenya Kwanza Kenya Kwanza Kenya Kwanza Nikisema kazi ni kazi Mnasema pesa mfukoni Kazi ni kazi Kazi ni kazi Kazi ni kazi Hey Naona kweli kina umana Wale wakuzimia Watazimia safari hii Mimi nataka ni wabie watu wa narok Sawa sawa Ile serekali muni tushaidia Tukaunda Tumejenga reli Tumejenga mabarabara Tumeunganisha stima Hapa naro kumulikuwa Hamuna hata technical training college hata moja Leo tumejenga technical training college sita Katika county ya naro Six technical training colleges Kwa sababu tunataka vijana wa naro Waungane na vijana wa Kenya Wasome ufundi na teknolojia Ndiyo tuweze kuwapanga na ajira Tukienda mbele Watu wa naro tunaelewana Lakini hile serekali tunaunda Tare tisa mwezi wa nane Mweme nataka munisikize vizuri watu wa naro Iyo serekali Tunataka iweke pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida Naro kumuna nielewa Naro kumuna nielewa Wacha nirudie Nimesema hivi Ile serekali tunaunda tarietiza mwezi wa nane Ni serekali ambayo itaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida Sawa sawa Hatua yetu ya kwanza Ya kuweka pesa kwa mfuko ya mwananchi Tumesema tutaanza na hawa vijana wetu hawa Tunaanza na hanyinyi vijana Tunaanza na hanyinyi vijana Mutu wa sikuja hapa haka wambia vijana tivim Mwambia hapana Ama wambia vijana tialala hapana Tunaanza na hawa vijana Tuwapangie ajira Tumesema hivi Vile tulipanga pale mbeleni Ikasambaratishwa na mambo ya handshake Tunaweka pesa bilioni miya moja Kupanga mambo ya housing Mambo ya agro processing Mambo ya value addition Mambo ya manufacturing Ili tupange ajira ya hawa vijana Kila kijana apate ajira Aweke pesa kwa mfuko Ajisimamie Asimamie familia yake Na ajenge taifa lake Nyinyo muna nielewa Wa hivyo mutu wakikuambia vijana Tibi muambia bana vijana ajira Wajana wana tibi Sijui kama tunaelewana 
jambo la pili tunaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi kwa kuhakikisha kwamba kila mtu kazi ni kazi sema umesikia tumesema hivyo tumesema kazi ni nini kazi ni nini tumesema tutahakikisha ya kwamba kila mtu anafanya biashara na ako na pesa ya kufanya hiyo biashara na wale wote wanatafuta mikopo hasa wananchi wa kawaida ambao hawajulikani kwa mabank ambao hawana security tutawasaidia ili waweze kupata pesa ya kuendesha biashara zao ndio tuweze kuweka pesa kwa mfuko ya kila mwananchi hasa wale wananchi wako chini na tumesema tunaanza na hawa ambao hawajulikani hawa wananchi ambao ni wa chini hawa kwa sababu tunaamini tukimshughulikia mwananchi ambaye yako chini wale wajuu watajipanga mnanielewa tunasema tunaanza pale chini kwa bottom alafu tunaenda up yani bottom 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 wapo watu wa bottom hapo hapa nione watu wa bottom up bottom up bottom jambo la tatu tumesema tunaweka pesa ya serikali kwa kilimo na ufugaji tunahakikisha ya kwamba ile factory tumejenga hapa Narok factory ya mambo ya kichinjio na factory ya mambo ya ngozi mimi nataka niwaambie watu wa Narok ufugaji wa Kenya mahali tutatoa nafasi za kazi mahali tutaongeza pesa kwa mfuko ya mfugaji na mkulima ni kuhakikisha kwamba tunawasaidia katika kilimo muweze kupata chakula ya ngombe zenu kwa njia ambayo ni bei ya nafuu badala ya kuuza ngombe yako ikiwa na kilo mia moja tunataka uuze ngombe yako ikiwa na kilo mia tano na tutahakikisha kwamba mambo ya feedlot hapa Narok tuhakikisha kwamba kuna feedlot ambayo itashimamiwa na serikali pamoja na county government yenu ili kila mkulima na mfugaji tupunguze gharama ya mbegu tupunguze gharama ya mbolea tuhakikisha kwamba mko na ngombe ya sawasawa tupange mambo ya feedlot ndio kila mkulima na mfugaji tumweke pesa kwa mfuko yake kwa sababu amepata bei ya sawasawa ya mazao yake na amepata bei ya sawasawa kwa mifugo yake watu wanaro mnanielewa mnanielewa na vile vile tunataka tuwaeleze ya kwamba kwa mapenzi ya Mungu tunataka kabla ya mwisho wa mwaka huu tunataka kila mkenya kila mwananchi wa hapa Narok awe na bima ya afya ya NHIF mtu asiuze ngombe yake tena mtu aziuze tena ardhi yake ama mali yake kulipa gharama ya hospitali tunataka gharama ya hospitali yote ilipwe na bima ya afya ambayo itasimamiwa na serikali na kila mkenya atachangia na wale ambao hawana uwezo wa kuchangia katika hazina hiyo serikali ya Kenya itawalipia ndio kila mmoja wetu aweze kwenda hospitali agatibiwa akaenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote jameni watu wa Narok tunaelewana tumekubaliana tutatembea hiyo barabara pamoja sasa mimi nataka niwaulize watu wa Narok mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu si mnajua sisi tunashindana na ule mzee wa Kizirani. Ule mtu ya kitendawili. Si mnajua hivyo? Mimi nauliza nyinyi. Kwa hiyo mashindano ni mashindano ya urembo ama mashindano ya kazi? Si ni mashindano ya kazi. Na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Mimi nataka niwaulize. Wacha tuwache Kenya. Tuongee mambo ya Narok. Sawa sawa. Si ule mzee akitendawili alikuwa prime minister. Si mimi nimekuwa deputy president. Mimi nikiwa deputy president katika hii Narok. Si barabara ya kutoka kule 
na rock town mpaka sekenani si tumetengeneza si tumetengeneza kilomita mia ine mpya ya lami hapa naro ni kweli ya masikweli si tumewaunganishia stima kutoka watu elfu ishirini mpaka watu elfu tisaini ni kweli ya masikweli si tumewaweke ya equipment ya milioni miatano katika hospitali yenu ya naro kapa mpaka muko na ICU ni kweli ya masikweli si tumejenga technical training colleges sita mpya ya watoto wa naro county ni kweli ya masikweli mimi nauliza nyinyi kazi ya bwana kitandawili akiwa prime minister hapa naro iko wapi kuna kazi yote bwana kitandawili amefanya kuna kazi yote bwana kitandawili amefanya mimi nataka niwaulize watu wa naro na wauliza kwa unyenyekevu safari hii tulimshinda bwana kitandawili na karibu 55% safari hii tunataka tusukume kura ya narok mpaka 90% bwana kitandawili atembee aende nyumbani na leo mimi nimeona dalili ya narok kuamua ya kwamba mzee wa kitendawili tumuweke kwa wilbaro express mpaka bondo ama mnasemaje ama mnasemaje bwana mimi nataka niwaulize watu wa hapa naro sasa kama mtu hajawahi kujenga barabara yoyote hajajenga stima hajafanya hospitali kanisa ajaenda hata sadaka ni shida miaka ndio hiyo mimi nataka niulize kama hajafanya kazi miaka hii yote akishafika miaka 80 ndio atajua kuanza kupanga kazi ndio atakuwa ameanza kupanga kazi ndio mimi nawauliza ndugu zetu wa Narok msikubali tugawanye msikubali tuuziwe uoga msikubali tuuziwe mambo ya bure mimi nataka niwaambie system ambayo itatengeneza serikali inayokuja ni system ya wananchi. Deep state ambayo itatengeneza serikali inayokuja ni deep state ya wananchi. Kura zenu na uamuzi wenu ndio utatengeneza serikali ya Kenya inayokuja. Watu wa Narok mko tayari tuunde hiyo serikali pamoja? Mko tayari? Tutaunda hiyo serikali pamoja? Hebu ni wale wale wanasema tutaunda hiyo serikali pamoja. Mimi nataka niwaambie watu wa azimio wawache uchochezi katika Narok County watafute sera wauzie watu wa Narok County maneno ya msitu ya Mau tumemaliza hiyo imebaki tu tuweke fence alafu mambo ikushe sisi tunataka kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya na kuwaunganisha watu wa Narok wote wakae pamoja hao watu wa azimio wakikuja hapa wanakuja tu uchochezi. Mimi nataka niwaambie tafuteni sera my friends. Bure mtazimia na mtasema tena kura zenu zimeibiwa. Sijui kama tunaelewana watu wa Naro. Situambie watu wa azimio watafute sera. Ama mnataka watuuzie ukabila? Mnataka watuuzie ukabila? Mnataka watuuzie kugawanya na Hebu nione wala anasema tuko chama ya UDA na Kenya kwanza. Harambe. Harambe. UDA. 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 Tuko pamoja sio? Mimi nataka niwaulize watu wa Narok. Huyu practical mtutu. Jameni. Mtamuunga mkono jameni awe governor wetu wa pili hapa Naro County. Hebu nione kura ya bwana Patrick Len Tutu. Sawa sawa. Mimi nataka niwaulize. Huyo mama Rebecca Tongei. Si mnamjua huyo mama? Si yeye ndio candidate wetu wa UDA. Na Kenya kwanza. Wape kura ya mama Tongei nione kwa mkono. Na huyu jamaa ambaye ali sacrifice 
Huyo ndugu yetu wale Gabriel wale Tongoyo. Mtampatia kura jameni hebu nione. Ngo pamoja. Na mimi na ulivyeni watu wa Naro. Zile viti nyinyi wenyewe mtaamua. Sina mbele hiyo. Mtaamua. Mtaamua. Hebu nione wale wanasema tutaamua, 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 tutaamua. Sawa sawa. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni sana. Tuko pamoja jameni. Tumekubaliana. Mimi nataka niwaulize. Si mnajua tumeungana. Si tumeungana na Omwame Musalia Mudavadi. Si tumeungana na Moses Wetangula. Si tumeungana na Rigadhi Gashagwa. Na huyu ambaye anaitwa Ndele Nyoro. Na kemane eshongwa yeah. Na team hii yote Muna kubali jameni tuungane yeah. Waswahili wanasema umoja ni nini Umoja ni nini Mimi nataka ni waulize Muna taka kusikia sauti ya umwami musalia mudabadi yeah. Wapinduru ya musalia mudabadi jameni mimi sinijewahi kuona umati kama ule tumeona hapa siku ya leo. Yaani gumbi ilikuwa ikitoka mpaka nikafikiri ni ile migration ile ya ile inajulikana ya wildebeest. Kumbe migration hapa ni ya wa Kenya wa Naro kuonyesha kwamba wameamua wako kwa Kenya kwanza wanataka serikali mpya wanataka azimio izime Sina mna hiyo Si nyinyi ni wafugaji Si nyinyi ni wafugaji Mimi nataka niwaulize Wakati sisi tulikuwa tukibeba huyu Eh Kuanzia kwa mzenji mama Tulibeba kitandawili Wakati tulikuja hapa weta akabeba kitandawili 2007 2008 Ruto akabeba kitandawili na mimi nikabeba 
Mimi nikabeba kitandawili. Wewe taka beba kitandawili. Kalonzo akabeba kitandawili. Wakati huo Ruto akabeba uhuru. Na kwambia muziko wa kitandawili ni muzito.
Patrick Olendutu ni kijana yetu ambaye anaheshimika na ambaye atawafanyia kazi sawa sawa. Tumekuja hapa leo kuambia ndugu zetu wa Marok kwamba mbali na kuchagua gavana wenu hapa ambaye tunaunga mkono Patrick tumetembea Kenya mzima tukiwa na captain wetu Chief Hasla William Ruto tumetoka kule Ingo tumeingia mlima Kenya kwa kina Gachagua tumeingia Plani tumetembea hapa bonde la Ufa Tumeenda kule kaskazini mashariki na waambia ndugu zangu nimesikia bishop akiuliza hapa kwa Biblia ati waliuliza inji itakuwa namna gani sisi tunawaambia inji itakuwa sawa kwa sababu mbele iko sawa tunataka kuwashauri ndugu zetu hii kura ya tarehe tisa mwezi wa nane ni kura ya tofauti na zile kura zingine tumekuwa tunapiga. Kwa sababu upande mmoja kuna Rais Uhuru Kinyata na wale watu ambao baba yake alikuwa, baba yake alikuwa, baba yake alikuwa. Na upande wetu ni sisi na nyinyi wananchi ambao baba yetu ni baba yetu tu, hakuwa mtu yeyote. Hiyo ndiyo tofauti iliyoko. Ukienda upande ule unaambiwa baba yangu alikuwa rais. Baba yangu alikuwa makamu wa rais. Baba yangu alikuwa prime minister. Baba yangu alikuwa hivi. Sisi hata ukigoogle kwa makamu zima huwezi kuona jina ya baba yetu. Na ndiyo tumekuja pamoja kusema tunataka Kenya iwe ya wakenya wote kutoka chini kwenda juu. Na ndiyo tuko hapa kuambia kura ya tarehe tisa mwezi wa nane itakuwa kura ya kurudisha chini bei ya unga itakuwa chini ya kurudisha chini bei ya mafuta itakuwa kura ya kurudisha chini bei ya sukari itakuwa kura ya kurudisha chini nimeambiwa kwa miaka 40 iliyopita ni safari hii peke yake bei ya chumvi pia imepanda kwa sababu ya uongozi mbaya wa uhuru Kenyatta na rafiki yake kutoka hapa chini wa kitendawili kwa hivyo ndugu zangu tunawaomba kila mmoja wetu hatutapita bila kura yako lazima tarehe tisa muharukie mara moja asubuhi muende mpikie chief hasa la kura Mupikie Kenya kwanza kura, mupikie sisi zote ndio tubadilishe nchi yetu. Nikimalizia nataka kuomba wabunge wetu wa bunge la kitaifa. Sasa wanaleta mswada wa budget. Na tumeona wanasema wanataka kurudisha mambo ya toll stations. Wabunge wetu Serikali ilitoa toll stations ikaweka ushuru kwa mafuta ile inaitwa fuel development levy. Msiwakubalie kamwe kuongeza hata mbururu kwa kuwekea wananchi wa Kenya vizuizi barabarani inaitwa toll stations. Kwa sababu wa Kenya wameomia na ushuru ambao hutujui inafanya nini. Mwisho kabisa nataka kuwaomba ndugu zangu Huyo mzee wa kitenda wili mimi nilitembea na yeye. Yeye hana shukrani. Yeye hana heshima. Yeye hana uaminifu. Na msije mkawest kura yenu kwake. Kwa sababu yeye tunamjua. Na wewe rais uhuru tunaendelea kukushauri kama rafiki yetu. Mzee Mai Kibaki aliongoza Kenya akamaliza akaenda nyumbani polepole kuja kuingazia na wakenya na wewe pia uige mfano wa mzee Kibaki. Utoke polepole usibebe huyu mzee wa kitenda wili utaanguka na yeye uharibu heshima yako. Wangapi wanasema kura hapa ni ya hasla?
Wangapi wanasema kuwa hapa ni ya Patrick Olenduti? Na wangapi wanasema tarehe tisa tuonane na mzee wa kitenda wiki mundu hii mundu? Mundu? Asandeli sana. Naro kamujambu Hamujambu tena He 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 Hivi mkutano Ya huyu Patrick Ndutu Kumbe esi kuchache Jama hako sawa Mara yuko sawa Ametosha ama badu Wangabi wanasema Patrick Ndutu Diyo gavana ambaye anakuja Mimi nimeleta salamu kutoka pale nyeri na kwa mulima kenya Mumepokea Mimi niko na ujube kutoka mulima Tungetaka mutusaidie Huyu muti ya kitendawili ametuletea asara kubwa katika mulima Amechukua mtoto wetu huru kenyata amepoteza ya njia Na jia ya hii mzee ya kitendawili ni yaende na azurudi tena Muta tusaidia Tangu wa igie pale kwa uru kenyata Uru kenyata alikuwa hana hasira Alipokuja kwake akienda kila pahali amekasirika Alikuwa uru na ena kanisani Uru mzee kuja hapo amemtoa kanisani Watu ya naro kumuta kusaidia Hii mtu wamemtujia asara kumbwa Na tunalia sana Na sisi tulijua etaku samani Na diyo tulijua tulikataa baba yake kutoka na idini sikisanai Tuka mkataa kila mwaka Siku walishikale na uru kenyata Tuka muambia hii mutu Wachana na hii mutu yuko kisirani Akita nyumba yetu ya jubili Ataharibu Uru wakasema hii mutu ya mebadilika Tuka muambia hii mutu badu Akasema wabana wacha bijaribu ye Tuka muambia kama atakuja kwa doma Wacha akaye kwa varada Asigie kwa bedroom Sasa Musea hii kufika kwa varanda Akasema anasikia baridi akaya nyumba pale mezani Kuingia pale mezani ndiye uyo mbaka wapi Sasa kuingia pale kwa kitanda Hameharibu blanketi, hamefunja funja Boma ilikuwa mzuri, hameharibu Mama na watoto, hamepigandisha Boma imekuwa ya kelele Na njini wadi ya naro kuwengine wenu hapo zamani Mulikuwa muna kubali fitina yake Na sasa wakati huu mumejua ye Ama mungari mungu na biyashara na ye Mungu na biyashara na kitenda wili Yeye analete uchochezi hapa mambo ya mau Mambo ya mau imefuluhishwa imekuwa sawasawa Akija hapa na fitina muulise yeye Hapa uwaso kedongu Shamba ya wamasai ekali elfu ya moja imechukuliwa Aende ya itisie nyingi hiyo shamba Tahari imeenda Kwa zababu kazi yake akifukua mdomo ni fitina na uchochezi Sasa watu ya naro kunataka tukubaliane Tafadhali, muta tusaidia tufukusa hiki tetawili Aende wanu we Vile deputy president ya mesema Muko na huru baru ya kuweka ye Muko na huru baru Wangabu wako na huru baru ya kuweka hii mutu waende wanu we Asande sana na huyu patrick mtutu muta saidia ye Muta weka mbemba wa parliament wa UDA Na senator wa UDA Na MCA wa UDA Na women rep Harabe 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 Kisema UDA musema wera ni wera UDA UDA Nikirudi nyeri nisalibiane Muta kuja kutembea Haki muta kuja Muta kuja siku gani Asanteri sana mungu wabariki Yangu itakuwa machache kwa sababu ya muda Kitu ya kwanza tumefika hapa Kama team ya Kenya kwanza Tukiongozwa na William Ruto Nusalia Mdavadi Nose suetangula na sisi sote Kupigia debe Ule amba tapeperusha Bendera ya UDA na Kenya kwanza Hapa Narok Patrick Olentutu Mtambigia kura Mtutu atapata kura Nataka tuliwajulisha uyu Patrick Ntutu Tumefanya kazi na yeye Mimi nimekua majority leader wa Senate
Patrick Mtutu akiwa mbunge wa hapa Narok West na ndugu yake mkubwa Stephen Mtutu akiwa senator wa Narok. Ni mtu mzuri Patrick atakuwa governor mzuri. Mtampigia kura. Mtampigia kura. Kitu ya pili kupigia asla kura ya urais utakuwa unajipigia we mwenyewe. Kupigia kura William Ruto kuwa rais ya Kenya ni kupigia kadi ya NHIF ya kila mwananchi. Kupigia William Ruto kura e, kama rais wa Kenya ni kupiga kura ya kuteremsha bei ya unga, sukari, chumvi na kila kitu. Sinamna hiyo? Sinamna hiyo? Ndapigia Kenya kwanza. Ndapigia William Ruto. Kitu ya tatu mimi nataka niseme hivi ya kwamba mmesikia mheshimiwa William Ruto ametaja mabarabara ametaja miradi mingi ambayo serikali ya Jubilee ilifanya hapa Narok na watu wengi hawajui ya kwamba hiyo mabarabara zote hiyo equipment ya hospitali na ile mambo yote imefanyika Narok na Kenya hii haijafanyika katika second term ya Uhuru Kenyatta ilifanywa first term ndio ilipangwa first term wakati William Ruto alikuwa kwa serikali si ni kweli si ni kweli wakati kitenda wili ameingia kwa serikali wakati mzee wa kuzimia ameingia katika jubilee hakuna mradi mpya ambaye imeanza ile miradi ambayo imetengenezwa na serikali ya Alshek ni mradi wa BBI wa kuongeza mamlaka kwa viongozi, mradi wa rege na mradi wa kuzimia. Kweli si kweli? Kweli si kweli? So there is, a, there is a very remarkable difference between the performance of the Jubilee government in the first term and the performance of the Alshek government in the second term na ndio sasa tunasema ya kwamba kwa sababu wewe mzee wa kuzimia umesaidia kiongozi wetu huru Kenyatta kuharibu uchumi wa Kenya kupandisha ma maisha na gharama ya maisha tunasema wakati huru anaenda retire hata wewe mzee wa kitenda wili mshikane mikono msalamiene wewe na uhuru waende retire si namna hiyo kitu ya mwisho kitu ya mwisho wewe mzee wa, wa kuzimia umezoea kukuja kupiganisha na kutenganisha jamii ambazo zimeishi kwa amani hapa Narok you and your followers mr azimio we want to warn you you must stop inciting the people of Narok against one another na wewe nasikia uko na candidate uko na candidate hapa Narok ambaye anatisha jamii zingine mimi napenda vile Patrick Dutu amesema ya kwamba akiwa governor jamii zote hapa Narok zitalindwa mali yao italindwa kazi yao italindwa na kila kitu yao italindwa si namna hiyo sasa mtatusaidia kutuma mzee wa Azimio nyumbani mtatusaidia mtatusaidia Nikisema kuzimia mnasema home. Kuzimia? 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 Tinga? Tinga? Na uru? Na uru? Na tinga? Asanteni sana Mungu abariki. Mama Soipan Tuya. Watu wa Naro kwa mjambo Wana yuzu wa pikiwe Menti siyako Nila tuta jaisa Mwoko salama Nigetaka kutukua na kwa sihi Kwa shukuru sana Kwa kutukua kwa wingi Kwa paribishu Karibu Naro Rais wetu wa tano Weshmiwa William Samoe Arab Ruto Karibu Narok Mseye wetu wa Earthquake 
Mweshimiwa Musalia Mudavadi Simakaribisha Karibu Narok uh, Mweshimiwa Weta Waku wa Kenya Kwanza Watu wa Narok nataka kwa shukuru Mimi nikiwa mamaweni wa county Miaka kumi sasa Mumeni support Nimekuwa kiongozi wenu kama mbunge Na niko na shukrani sana Na siku ya leo Kama mumeona hapa na mumesikia Kwa roho safi kabisa Tumekechi chini tukiwa watu wa UDA Na tukasema Kwa sababu ya maneno ambaye inaendelea hapa Narok Ili tubidi sisi nyumba ya UDA Tuende kwa drawing board Tulipoenda kwa drawing board Ile feva iliangukia ndugu yetu Patrick Olentutu Na nataka kumuakikishia mwaishimua Patrick Na ya najua Support yangu yote ya kila kona ya county Sasa tunaelekeza kwa mwaishimua Patrick Olentutu Na ninawashukuru supporters wangu wote Kwa sababu mumeitikia mume mwito Na tumeanza safari Ya kuapisha Patrick Ntutu kama governor wetu wapili naro Na ye Patrick anajua Mama akiwa meamua Ni meamua na nitasimama na ye kidete mbaka mwisho Kitu cha pili watu wa naro Sababu ya sisi kuketi chini Kama UDA Tukasema lazima tusimame kama one force Na tukakubaliana na ndugu yangu tango ya na ndugu yangu Patrick Tukasema tuendosi mtu mmoja Ni kwa sababu watu wa azimio Walipo anza kampeni yao Walianza kwa lugha ya atari sana Na mimi kama mama enu wa county Nikasema narok kwanza Amani ya narok kwanza Walianza kwa kusema Candidate ya walisimama kasema Narok ni ajami moja peke yake Na mimi najua nikiwa mbunge yenu miaka kumi Narok ni nyumbani kwa jamii zaidi 45 Na hapo tukaanza kuona ya kwamba Tuko hatarini kama Narok Na nataka kuomba watu wa Narok Tusisikize maneno ya uongo Juzi nilisama ya kwamba Rais wetu uhuru Kenyata Tumesimama na ye tangu 2013 tukiwa watu wa Narok Ama sivyo Si tumesimama na uhuru Kenyata Lakini sasa Tunataka kumuambia uhuru Kenyata Rais wetu ambaye tunampenda Aachia watu wa Narok Aachia watu wa Kenya Wajiamulia viongozi ambao watawapa kesho ya matumaini Hatuta kuwa watu wa kupangiwa maisha Mweshimu wa uhuru Kenyata anaenda nyumbani Mwezi wa nane Akitusikumia tuachagua watu wa siasa ya chuki Tutamtua wapi uhuru Kenyata wakati tunapata shida ndani ya naro Tutampata wapi Kwa hivyo watu wa naro kuinaomba Tusimame pamoja Nyuma ya Patrick Olentutu Na bje hasla Hasla tunasemaje Tuko na ye singio Jambo la pili mweshimua naibu rais wacha niseme hii Mimi kama mama wa hii county Kwa wakati nimefanya kazi na affirmative action Kina mama napeana mfano moja Kina mama tumeshikilia biashara ya maziwa hapa naro Tumeweka coolers na tumetrain kina mama mambo ya entrepreneurship Your Excellency wakati munaongea juu ya state capture you might think that the language you are talking about state capture Ni mambo ambayo Yeko mbali kabisa Ukiangalia hapa naro Wamama wanajikakamua Wazee wanajikakamua Vijana wanajikakamua Kwa mambo ya maziwa na ngombe Lakini ile product ikifika kwa market They get nothing This is the time Wakati wa Kenya our farmers, wale watu wachini, they must get value for their sweat. Tume 
Africa wakati our farmers must get value for their sweat. Na the only solution ni bottom up. Ama watu wanaro kuna semaje? Bottom up. Si ni bottom up. Aya, wacha nseme harambe. Harambe. UDA, Kenya Kwanza. UDA. Kenya Kwanza. Asanteni sana na mungu wa bariki. Wacha ni muhita kwa na ito ngindi yo. Santani sana Narok Na nimefurai sana kufika hapa Na pia mimi Nilikuwa karibu Ia ibani Aya Ia ingine Narok Aya Naro Naro koye Naro Enta sopa Enta sopa pokin Iki tubana yuko na wasiwasi kiasi Kiasi Sasa mimi niko na jabo moja 
ya rais wetu watano yule mzee anasiana na yeye kila wakati akishitwa anaita maandamano anasema lazima asaidiwe apewe serikali nusu rais wetu watano rais wetu watano William Ruto yule mzee ukimshika kwa sababu tumshika kwa kwa vishito kabisa wewe usinegotiate na yeye akileta vujo wewe usiokee na yeye nipe namba yake ya simu mimi tete hiyo kianitabiru na yeye na mimi namweka kwa huru baru moja kwa moja aende poto aondoke ya kisirani tumeona namna hiyo na ya mwisho mimi nauliza vijana wote wa Kenya yule mtu anaelewa mashida ya vijana wa Kenya maneno ya ukosaji wa kazi maneno ya watu kufukuzwa shule kwa sababu ya karo yule mtu wa chai ala cha anaelewa mashida za wa Kenya yule mtu wa pai anaelewa kutama kilikufanya nini sio wale wengine wote ni huyu amekaa hapa mimi amsamoe ruto na katika uchaguzi wa mwezi wa nane wa Kenya wako na choice ya kufanya ile timu ingine ni timu ambao wakipatana kwa mkutano wanataribu kukufushana mababa zao wakiwa marais na mamakamu wa rais vile walifanya sisi tunawaambia hiyo club ambayo wako pale ya mafumilia ambayo wanatiwana ambayo wameokoza Kenya City Dependents wao wakae kando hii kando ingine kuna rais ambaye ni wa mahasula wa wakenya wote ambaye pia yeye baba yake hajulikani kama wazazi wetu na huyo ndiye tunatuma ikuru peti ya uzi ya Kenya pia wewe atalia hapo na sasa nikimalizia wakona wanao kuna waomba kwa heshima huyu Patrick Ole Ntutu hata ukiangalia yeye hata kwa sura yeye anakaa gavana unaona hiyo yeye ukimwangalia hata yeye akitepea anatepea kama gavana yeye akiongea anaongea kama gavana hata vile ananyolewa ananyolewa kama gavana sio jamaa tumweke ndani akuwe gavana wa Narok wacha nione kule hasura hapa nao kule hasura kule hasura kule hasura Asheba Aina sira na nune de ino rawa ro mu gora lenki nyanga sida na e kwar kara Mare jo e do be bo na ba pi a do bunya ko wo sho lan na ro Asheto ling your excellency the deputy president of the republic of kenya and the fifth president of kenya wakati ambao ulikuwa unapaja yale ambao umefanya huku Narok kuna chache ambao umesahau kuna tanari yetu ambao ni 1.3 billion iko pale wa Songoro ulitujengea kuna pia vijana wetu mwapatia kazi hata Patrick Olendutu wewe mwenyewe ndio ulimpatia kazi ya CAS ukapatia Rebecca Tongei wale yamboi ndio head of your security mimi nominee 001 ulinipatia kazi wale Rodiken ulipatia kazi kwa sababu wewe unapenda wa Maasai wale mzee wa kitandawili hata kujenga cho pit latrine ile ya kutumbukiza tubum ajajenga wale mzee wa kitandawili wakati tunachangia watoto wa shule ayuko wakati tunachangia kanisa hayuko wakati tunachangia wagonjwa hayuko anaongoja tu mgonjwa wa kufe ndio apate kuja kula mchele kwa sababu anapenda maasai mwenye amekufa apendi maasai mwenye ako hai na akikuja ukitaka kujua yeye anapenda watu wenye wamekufa akikuja hawezi salamia wala wako hai kwanza anaenda kupiga salutu kwa jeneza kwanza kwa sababu yeye anapenda mkenya mwenye amekufa ya mwisho shindwe katika jina la Yesu shindwe shindwe ya mwisho your excellency the fifth president nasikia ukiwaambia uhuru atoke ili tuweze kumemenyana na ule mganga nataka kumwambia rais wetu uhuru kenyata respect is unmerited it is not demanded i respect you 
as the president, Uhuru the president. But I find it very difficult to respect Uhuru the person. Kwa sababu, chamba ya Kidong Ranch. Inachungwa na KDF na ni shamba yetu ya 98,000 acres. Ananunua maziwa wetu na shilingi 22. Anaenda kutoa bata na gi na kuturudishia na kutuuzia na shilingi miyamoja 20 kwa lita. That is robbery with violence. Na rais wetu wacha kututisha. Ati ukitua, ukituambia ati simba ikinyeshewa usidhani ni paka. Na ezizi paka ikikauka so simba. Kana uzitutishe, atutishiki Harampe Uya mkubure ringa Harampe Harampe Asla wapi Asla wapi Uya kaya kutuwele 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 Asho lenga ntajang na rogu watua Ama watu kukutuwa maisho Elevo nga nukura Ama nina kwa nyo rijoka Asho lenga Aya Tuko na mwekiliwa Kemani isho wa Naroko Naroko Mumeamua hamjaamua Mumeamua Ni hasla Ati ni nani? Ni hasla Hata sisi huko kwa tumilimani Huko kwa mlima Tumesema kula zetu tarehe tisa Mwezi wa nane Ni za hasla mwenyewe Hapa memua hivyo Mimi nataka ni waambie Huyu Patrick Mtutu Tulihudumu na ee bunge Lililopita na kumina moja Na huyu Patrick ni mtu mgwana Ni mtu mtenda kazi Si alifanya kazi kama mbunge Ile mashule alijenga hata mimi mwenye nilijionea Na najua akiwa gavana wa jimbo la Narok atawafanyia kazi Lapili Mweshimua ntutu leo ameongea kweli kama gavana Na kama kiongozi Ame tuambia Jamii zote wanaoishi naro Wataendelea kuishi kwa undugu Na kwa amani Na kwa umoja Tuweze kuleta maendeleo naro Sio ndio kitu mnatafuta Ukiwasikiza wale wengine Wanao shindana na hasla Wao Wanatuambia kazi yao Ni kuleta vuruhu Fujo na kugawanya watu Kwa misingi ya ukabila Na ndiyo nakubaliana na wale wanao uliza Wakija hapa Narok Wanakuja uchochezi ya mambo ya mau Wanakuja uchochezi ya mambo ya mashamba Na kugawagawa wanainchi wa Narok Hebu mwa ulize Mambo ya mau Sujumeambio ya metatuliwa Sujumeona ya metatuliwa Tuwaulize sababu mau imetatuliwa Nani atakaye tatua mambo ya ewaso kidong Si ewaso kidong bia nishamba la mazai Si munajua limeenda na familia moja Si yo familia munajua Yule mze wa kitendawili Akija muambieni aende aulize mambo ya shamba la ewaso kidong Kweli si kweli Sababu wale Kazi yao ni kuzima amani Wakati wanaonda watu naro Wameungana Wako na umoja Wako na amani Wanaazimia kuja kuzima amani Walete fujo Walete vuruhu Walete kurusha mawe Kungoa reli Na kukata uchaguzi Siyo ndio mnajua Iyo watu ni watu ya kukurusha mawe Ni mutu ya kungoa reli Ni mutu ya kukunja kunja vyama Ni mutu ya kukunja kunja sarikali Si ya kukunja hii ya jubili Ndiyo tunawambia wakati waliona hasla Kwa term ya kwanza ya hii sarikali Ameweza kujenga reli wakiwa na uhuru kenyata Ameweza kuleta stima wakiwa na uhuru kenyata Ameweza kuweka mpango ya kuweka rami kwa mabarabara 
wale wakaazimia venye watavunja vunja serikali ya jubilii na ameivunja vunja imeisha kweli si kweli sasa anaona hasla ako na sera ya kuendesha serikali ya awamu ya tano iendelee na ile plan ya big four wameazimia sasa kuja kuzima maendeleo yenu na mambo ya kuwagayanya kwa misingi ya ukabila na kutoleta umoja kati ya jamii wan, wanaoishi na Arab. Mtawakata? Mtawakata? Mumewakata? Mnataka umoja? Mumekata kuzimiwa hewa? Mumekata kuzimiwa amani? Mumekata kuzimiwa umoja? Si umesikia ata ati si tumeanza na maombi hapa? Yule mtu wa kitendawili si mmesikia juzi kutoka kwa jamii yake wanatuambia ati watatuzimia mpaka kwenda kanisa ati watafunga makanisa watufungie mpaka neno la Mungu washindwe wasishindwe washindwe wasishindwe ah si muwapigie nduru mbili moja mbili sasa muambie hatuzimiwi amani hatuzimiwi umoja hatuzimiwi mambo ya Mungu hatuzimiwi maendeleo na hatutazimiwa sera yetu ya kuinua wa Kenya kutoka chini kwenda wapi na bottom 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 haya wacha tumlite ndugu yetu mheshimiwa Gabriel Tongo wa mbunge wa Kenya Asante sana. Basi wacha tuone kama bado tuko rada, sawa? Arambe. Arambe. Yudie. Asante sana. Basi mheshimiwa naibu wa rais and our fifth president. Ndugu yangu mheshimiwa Patrick Olentutu, our second governor. The principles of Kenya kwanza na wajumbe wenzetu wote na wakazi wa Narok misi si Yesu Bwana Yesu asifiwe Your Excellency sitakuwa na mengi lakini naomba tu before niseme mawili kama vile sisi wote tunajua mimi na dada wetu Soipan na mheshimiwa Patrick Olentutu Tulikuwa wapinza, tulikuwa tunapigania kiti ya ugava na pamoja. Na unajua tulitoa kifundi. Tulitembea kila sehemu ya Naro tukitafuta wafuasi na warafiki. Lakini kwa sababu ya upendo wa chama, our UDF family, for the respect of you our party leader, for the love of the party, for the love of the unity, tuliamua kuweka ambition yetu kando kwa muda tum support ndugu yetu Patrick Olentutu awe gavana wetu i had a real chance to be one lakini nilikubali bila kulasimishwa kwa roho moja kwa roho safi ni msupport ndugu yangu Patrick Olentutu tumpigia makofi mnakubaliana na mimi nataka kuambia wafuasi wangu wote walio hapa na wote wanayosikiza sisi Najua mlinipenda kutosha. Mlikuwa mnanipatia kura zenu. Nataka niwaombe kwa heshima kura zangu zote tumpatie ndugu yetu Patrick kwa ugavana. Kura yetu zote tumpatie naibu wa rais kuwa rais wetu. Mmekubaliana na mimi? Tuweke mkono juu nione kama tumekubaliana na mimi, tumekubaliana na mimi. Asante. Nataka kuomba kwa heshima naibu wa rais kwa dakika moja. Nataka kuita ndugu yetu Patrick hapa na dada yetu Soipan na Korei kwa sababu najua sasa hii wanaume na hii dada yetu moja tukikimbia relay Soipan ajukue kijiti apatie Korei nichukue tupatie ndugu yetu Patrick si anakuwa kama na saa moja muko na amani imani tunataka kumbariki eh and we want to say my good brother here you bring it home yes 8 a.m. Right? So, right now, I chat to you. Eh?
Eh, nataka nikubariki. Najua yeye ndugu yangu unajua mlifikiri tutakuwa na azama lakini hatuna. Nampatie eh. Asante sana. Asante sana. Ndataka sawa tu. Njoo lo dorkito. Njoo lo dorkito. Wacha tu bariki mkono. Naroki is united. It is UDA. We bring it home again. Come on, support. Welcome, Koloju. Welcome, Koloju. Asante, watch any malice and give some money. Bas. You go, Chonjo. I am going to Malise Jameni. Good people. To Sikizane Jameni. Niki Malise and Ataka Kusama Hivi. What a young Kidogo too. Ndugu yangu mheshimiwa Patrick na Ibo Rais tunyamaze tunyamaze kidogo hapa There is one story that I don't I don't know many of you know Huyu mungwana Patrick Olentutu alikuwa mwa, alikuwa mwalimu wangu wa kisiasa 2013 nilitaka kusimama kuwa mjumbe Akaniita kando alikuwa tayari ameanza safari akaniambia ndugu yangu uniachie kitu kwa sababu ni kama nimeenda mbele kidogo lakini usipatie ndoto yako ikuve siku moja utakuwa kuja mjumbe na mtakusaidia nilikusikia nikakusupport hata uliponyaka kidogo lakini mimi nilipata hivi tena majuzi tulianza kuamsha kifumbi si unajua vile tulikimbia lakini tukaanza kukaa kama familia ya UDA na ndugu yangu Patrick na Soipan tukaona ya kwamba ile njia mwanzo ambayo tutalete kiti ya ugavana na kwa sababu ya lazima tukae chini tuelewane. Na nimekubali kwa roho moja hii kabisa tumpatie ndugu yangu. Na akaniambia tena uniachie lakini roho yako iwaambisho nisikuve. Na tumekubali. Ananiambia saa zingine hii mwalimu mwanafunzi amekuwa mwerefu kidogo kushinda mwalimu. E, and... <laughs> So what can you say maybe? Any ni ngome loro daiga yobo. Lola wa yola ajotu shama pena ayo ngoro lori kakibota wako la alashara laini. Ni mikia rabena mangati. Engede ngapake kiyo yu. No baba wako wa ya. Ni labdo kiengu kwa la alashara laini patriko le mtutu. Na ya umone ndaipo kini kie niti. Enyi zoma ipo ngeanga ina. Aneme neja. Edo na roro murani na karo kiti. Na kanyu. Ule labala sujita po wakin Eme njoo shayi ntai usiligi Ule nabaki siligane siligu ntai Niki topi dato wa Patrick Na ya kanda ikira pa Na kudone nyanak Peke mkumwara peke peke mkumwara The best for all of us As narrow county Ule ni musho Kwa uwa mbala Patrick Kwa uwa mbala Patrick Ito nyo riti ya mwara otang Ele visi ngeta na ito nyo riti ya mara ngore ntai Kwenjo wanda ya ngeta na isul Anani nija? Inga maadwa sotwa? Ure sin nyana kijikini na kere ngwaro? Enjo oke sendai la yule yeyo? Ure na kijikini na ngwaro sena no? Enjo do sendai enjo oke bama wote koto yu? Eki njo sho? Ele vyesi ya maradwa? Ele vyesi ya maradwa? Ele vyesi ya maradwa? Asho leng. Jama yanda angai. Na hita mshumua kore yu lele mei. Asho leng. 
Asyik dengar ya dong ya Entah semua lomba say Entah semua naruk Entah bagi sindangan selain nation Nah selain nation Nah selain nation Nah selain nation Asyik ling Mwishmiwa na ibu wa rais Na rais wa tano wa Kenya hii Tuna kukaribisha naruk Sisi Tumekua na wewe Tangu 2013 Na mbado tutakua na wewe Mbaka umalise 2027 Iyo Kitu tuimamua Kama watu wa narok Kama watu wa masai Wa masai kajo na jewe ndangi Elabawe rishata Niyo wabu waldongani ligira ligi Sipata Waldongani ligi legira Wana laba yeno ronda dene Ito nungo na adejo E barabara ni Isi vitali ni Ajo sena no Ndona na kwa hiki uro open Nedwe jokini Nenda yole meye langarna Nenda yole la vemena Nenye uwe sholo Masai Kajo na jokini Masai Kajo na jokini Kajo na jokini William Samoye Ruto Kajo na jokini Kajo na jokini Kamuke tiene Kajo na jokini Na yu na jokini Ndona na kapala sujida Amona nusho wata nga safu Kuta ya nagari Na hiki roro Kwa naibu wa rais Na ningu Ataka kusema hivi kwa sababu ya hala aski Kimasai Kwa sababu ni naski aski hapo Kwa jamii ya masai Sisi zote Tuamwe safari hii Maja kwa moja Mea kwa mea Tue katika chama cha UDA Na mdu Kote naibu wa rais ambaye ni rais wa tano wa jamhuri ya Kenya yetu. Ya pili wale wafuasi wangu wote wa kaunti hii ya Narok. Ninataka kuwaomba kwa heshima kuu. Gavana wangu sasa hivi ni Patrick Olentutu. Rais wangu wa tano Nyo kuhili ya msa mwei wuto Na hiyo tumeamua Na hii safari tumeansa Na hiko karibu kuhisha Tunapea uoni wale marafiki zetu Wa asimio Kabla mjasema asimio Tutakua tumefika seta usu Inshala Asandeni sana Aya mweshimiwa chams keche Wale Wazi wakaji wa Narok, bana esu wa sefewe Wache ya watu, awa ni wadui wa Narok Wadui ya kimataifa na otutaki awa Tuisi tufanya biashara, tuisi kwa njia amani, sindio? Kukulia governor, tutapigia nani? Ebu mnionyeshe kukulia governor Sisi wote tutapigia Patrick Olentuto, sindio? Na gura ya rais Na gura ya rais Hebu mnyonyeshe Asandeni sana mungu wa bariki Asante, asante, asante Arambe Arambe Na mbango 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 Asante ni sana Ala, muko Kabisa Aya, siku ya leo Tumekuja hapa Tumalize ile Safari tulianza mwakajani Tuwedele na mwishimua Tutu mbaga kwe governor Wadabu wanaunga mkono ndugu yetu Bwana mtutu Asante ni sana Pia Tunaunga mkono Mkono Rais Watanu William Samuel Ruto Wadabu wanakubaliana na sisi 
Na sisi tukiwa mashinani tumesema tuko kwa Kenya kwanza. Tuko kwa hiyo Tare tare ti. Ya pili unajua hapa bwana mtutu amekuwa deputy party leader. Lakini juzi alijuzulu ndio aingie UDA. Na tumekubalia yeye, si ndio? Tulikuwa na yeye. Pia mheshimiwa Toloyo ndio huyo tumemwambia aendelee kwa UDA tumekubalia yeye. Sawa sasa. Lakini si mimi bado niko na kijana yangu anaitwa Songo. Sawa sawa. Tuko pia na I forgot. Tuko na wa MCA wewe simama wewe. Tumekupatia rusa MCA ya alikuwa cha, vice chairman wetu wewe. Lakini tumekubali wewe ungana na UDA. Sawa sawa. Kwa hiyo muko sawa sawa. Muko na umoja. Tunasikizana namna hiyo. Ni sisi ni jamii moja. Mama ma, mimi nalegala kio mwera. Hero. Tu hiyo ni kama ba mheshimiwa Patrick ole mtutu, si ndio? Kama tabe moja jori. Unata? Oba tare tarete. Kwa hiyo ndio na chitu ni mtu ya haki. Emara Kona William Kasi ni Kasi Mbicha ni tare na la ni tare Umara na maimar Kweli ya masi kweli Ba sasa ndeni sana mungu wa ba Chema bingbingi kwa sababu wewe mwenyewe umekanyaga hapa na kwa kirasmi kandidati wetu ambaye anabebesha bendera tikiti ya UD eh ni nani wewe mtu ni nani
sisi watu wa Narok tuko pamoja na wewe asilimia mia moja na tumejiandaa kupigana na hao watu wa Kenya kwa uh, sorry hao watu wa Zimbabwe kwa sababu your excellency unajua kwamba wakati nilikuwa sasa kiti 2017 wewe ndio ulinishika mkono